വെൽക്കം ടു സക്സസ് അക്കാഡമി യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കർണവേ ചിന്തിക്കാൻ നോക്കാം മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് യൂണിയൻ മിനിസ്ട്രി ലോഞ്ച് ദ കൊമോമറേറ്റീവ് ഇവന്റ് എന്റർപ്രൈസ് ഇന്ത്യ എന്റർപ്രൈസ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ കൊമോമറേറ്റീവ് ഇവന്റ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് യൂണിയൻ മിനിസ്ട്രി ആണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എം എസ് എം എ ആണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എം എസ് എം എ ആയ നാരായൺ റണി ആണ് ഇത് ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ എന്റർപ്രൈസസ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇവന്റ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എം എസ് എം എ ആണ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓണ്ടർപ്രോണൽ കൾച്ചർ കുറച്ചുകൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനും കുറച്ചുകൂടി ആൾക്കാരെ ഈ ഒരു ഇതിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാനും ഓണ്ടർപ്രൈസ് ിപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും കൂടാതെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എം എസ് എം ഇയുടെ വേരിയസ് സ്കീമുകളെ കുറിച്ച് അവയർനെസ് കൊണ്ടുവരാനും കൂടിയാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എം എസ് എം ഇ എന്റർപ്രൈസ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൊമോമറേറ്റീവ് ഇവന്റ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് സർ ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എം എസ് എം ഇ ആണ് എന്റർപ്രൈസ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇവന്റ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് നാ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ആർ ഐ എസ് സി വി മൈക്രോ പ്രോസസർ program aims to create microprocessors and achieve silicon and design wins by which year digital india risc microprocessor program uh, ministry of it aanu idu and electronics aanu idu launch cheyidathu idu endina launch cheyidathu vechu kenjala microprocessors ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും കൂടാതെ ഇൻഡസ്ട്രി ഗ്രേഡ് സിലിക്കൺ ആൻഡ് ഡിസൈൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും by 2023 സോർ ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ റീസെന്റ് ആയിട്ട് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഐ ടി ആണ് ഈ ഒരു ഡി ഐ ആർ വി പ്രോഗ്രാം ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഫോർ ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഓൾസോ ഇൻഡസ്ട്രി ഗ്രേഡ് സിലിക്കൺ ആൻഡ് ഡിസൈനും കൂടി ബൈ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഐ ടി ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ലോഞ്ച് ചെയ്തത് സോർ ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ നാ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോ ആർ ദ ബെനിഫിഷറീസ് ഓഫ് ദ പി എം സ്വനിധി സ്കീം പി എം സ്വനിധി സ്കീമിന്റെ ബെനിഫിഷറീസ് ആരൊക്കെയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എം സ്വനിധി സ്കീമിന്റെ ബെനിഫിഷറി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡേഴ്സ് ആണ് ഈ പി എം സ്വനിധി സ്കീമിന് ഡിസംബർ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർ വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റീസെന്റ് ആയിട്ട് ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓൺ എക്കണോമിക് അഫയേഴ്സ് ഇതിന്റെ കാലാവധി നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചിൽ ഡിസംബർ 2024 വരെ ഈ പി എം സ്വനിധി സ്കീമിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡേഴ്സ് ആത്മനിർഭർ നിധി എന്നാണ് പി എം സ്വനിധി സ്കീമിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് ബെനിഫിഷറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡേഴ്സ് ആണ് ഇവർക്ക് കൊളാട്രൽ ഫ്രീ ലോൺസ് ഒക്കെ ഇതുവഴി കിട്ടും കൊളാട്രൽ ഫ്രീ ലോൺ ഈ സ്കീം വഴി അവർക്ക് ഒന്നും ലോൺ ഈടൊന്നും വെക്കാതെ ലോൺ ലഭിക്കും സോർ ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡേഴ്സ് ആണ് ഇന്ത്യ ബെനിഫിഷറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടിൽ ഡിസംബർ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർ വരെ നാവ് മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വാർ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്ട് വിച്ച് വാസ് സീൻ ഇൻ ദ ന്യൂസ് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഓർ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി ക്വാർ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്ട് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അല്ലെ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററിയിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വാർ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിലാണ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിലെ കിഷ്വർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് ഈ ക്വാർ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിലെ കിഷ്വർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ചേനാബ് റിവറിലാണ് ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് So, our option is option B. Uh, recent ആയിട്ട് യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി ഓൺ എക്കണോമിക് അഫയേഴ്സ് ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് ഫോർട്ടി മെഗാവോട്ട് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് ഇത് ഇത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ക്രോർ റുപ്പീസ് ആണ് സ
India has recently opened its new mission in which European country? India is a European country. India is a European mission launched in the question. India is a European country. India is a European country. India is a embassy set up in the Union Cabinet. Approved in the India is a European country. Relations, bilateral relations, deep and chayan, good are they? India, Ludiane, Tamil, trade, bilateral trade, Korshudi promote any grow chayan, Venditana, Indian embassy, Indian government, Ludiane, let's set up another. Sir, option is option B, Ludiana. Now, moving on to the sixth question. With which IIT has LND signed a pact to carry out joint research and develop the green hydrogen technology? Green hydrogen technology is joint research and development in Artha Medita. A the IIT might honor LND or pact to sign Cheda Nada question. LND IIT Bombay might honor or pact to sign Cheda again. In the Nana Vichayale, joint research and development in Artha Medita. Green hydrogen technology is joint research and development in Artha Medita. IIT Bombay, LND would you pact to sign Cheda again. Nah, mungkin satu kerana fikiran dia adalah 99.99% pure hydrogen produce ini. Ini adalah satu pelbagai plant establish 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 ini. Sir, option is option A, IET Bombay, LND would be able to sign a pact to sign a pact to sign a pact for a green hydrogen technology, green hydrogen technology in a research and development in IET Bombay, LND would be able to sign a pact to sign a pact to sign a pact. Now, moving on to the next question. How many institutions are selected in the Unnath Bharat Abhyan Phase 2? Unnath Bharat Abhyan Phase 2 will be able to select the institutions in the Unnath Bharat Abhyan Phase 2 will be able to moving on to the 8th question. Where is the Asura Archaeological Site located? Asura Archaeological Site, where is it located? The recent question is that the Archaeological Survey is located in Asura Archaeological Site. It is located in Odisha. It is located in Odisha. It is located in Odisha. Kalhandi district is located in Kalhandi district. This is a site of radio carbon technology. This is how many years ago we have done this archaeological survey. This is the 9th century. This is the 9th century BC. This is the site of the 9th century BC. So, the option is option C. This is the Asurgar archaeological site of Odisha. So, the option is option C. Now, moving on to the 9th question. Which country has announced to develop a battery passport? Or a battery passport to develop in the United States. Tandri, in the country, I announce either an anna question. If battery passport and the other in the battery or a QR code gun, a QR code is can't say the other in a battery and the car in the car which it on other make it again. And I'm carrying a better. If the main I to carbon footprint trace and I to help pull on. This is carbon footprint trace and helpful. This is Germany. This is probably not in the European Union. So, this is Germany. So, this is Germany. A battery passport is the concept. Now, moving on to the last question. Who has been appointed as the co-chair of UNICEF UA? UNICEF UA is the co-chair. Who has been appointed as the co-chair? This is Ashwin Yadi. UNICEF co-chair writer recently appointed to that is the Cape Gemini Indian CEO. Sir, the option is option B. If you like this video, please like and share 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 and share. Thank you.